আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবুস সংবাদ শিরোনাম বিদেশীদের সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবির আড়ালে ভোট বানচালের অপচেষ্টা সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সংশয় বিশেষ নজরদারির ঘোষণা বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে খালেদা জিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র সরকার প্রধানের বক্তব্যে স্পষ্ট বললেন মির্জা ফখরু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাল চালু হচ্ছে প্রায় সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকার নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের ধস গেল সাড়ে তিন বছরের সর্বনিম্ন রেমিটেন্স সেপ্টেম্বরে হুন্ডি ব্যবসা কঠোরভাবে দমনের তাগিদ বিশ্লেষকদের এবং জন্ম নিবন্ধন নিয়ে জটিলতায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী ও মেয়র দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বললেন দপ্তর কর্মকর্তাদের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে খরার কবলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নদী অ্যামাজন নিয়ে একটি প্রতিবেদন साधारण अधिवेशन और जुक्तरज्य सफर नहीं संबद सम्मेलन प्रधानमंत्री एसब कथा बोलें विदेशी सूषु निर्वाचन दबी आड़ाले निर्वाचन बांचारे षड़ कर संशय प्रकाश करें জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে যোগদান ও যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা খাদ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্যখাত রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি এ সময় আগামী জাতীয় নির্বাচন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ সুষ্ঠু নির্বাচন করতে যেসব বার্তা দিয়েছে তা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে দেশকে এনে দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সবাই এত মাতামাতি কেন সন্দেহ হয় রে এইটাই বলতে হয় সন্দেহ হয় রে আসল কথা নির্বাচনটাকে বানচাল করে দেওয়া যারা জানে নির্বাচন করে জনগণের ভোট পাবে না তারা সব জায়গায় যে ধন্যা দিবে আছে কারণ তাদের তো কোটি কোটি টাকা বিএনপির আন্দোলনের হুমকিতে আওয়ামী লীগ সংকীর্তনায় দাবি করে তাদের কথায় কান না দিতে জনগণকে পরামর্শ দেন তিনি আমাদের নেতা কর্মী যেখানে অনেকেই আছে ধরে নিয়ে যেভাবে দিনের পর দিন তাদের উপরে টর্চার করেছে অত্যাচার করেছে আমরা যদি তার একটা কণাও করতাম তাহলে তো ওদের অস্তিত্বই থাকতো না থাকবে অস্তিত্ব থাকবে না তা আমরা তো ওদেরকে খুলে দিয়েছি যে তোমাদের যা খুশি করো বাস নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করে আসো কারণ হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে হবে বা বিরোধী দল থাকতে হবে কিন্তু বিরোধী দল কে যাদের পার্লামেন্টে একটা সিট নাই তাকে বিরোধী দল হিসাব করে তো রাখা যায় না বলা যায় না যারা এটা নির্বাচন করার মতো সাহস নেই যারা নির্বাচন করে পার্লামেন্টে আসতে পারে না তারা আবার বিরোধী দল কিসের শতভাগ বিদ্যুৎ আর রিজার্ভের অগ্রগতি নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে তাদের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে হ্যাঁ আমি তো বলছি যে ঠিক আছে যদি এত বেশি কথা হয় তো যে যে পূর্ণ মুশিক পাব যখন সরকার গঠন করছিলাম তখন যত ছিল ওইখানে এনে রেখে তারপর আবার ইলেকশন করব করে আবার বাড়াবো কিন্তু ওইখানে নিয়ে এসে দেখাবো যে এই ছিল বিদ্যুৎ শতভাগ দিই কমায় ওই আঠাশ বাগে নিয়ে আসব সবাই একটু টের পাক যে কি ছিল আমরা তো ভুলে যাই যেটা আমি অবশ্য আমাদের ইসের মন্ত্রী নাই আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলছিলাম যে একটু প্রতিদিন যেন কিছুটা লোডশেডিং দেয় তাহলে মানুষের একটু মনে থাকবে যে না লোডশেডিং আছে সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি জনগণকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা এ সময় সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো নিয়ে 
ওয়েজবোর্ড সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা বিরোধী দলকে মামলা গ্রেফতার সাজায় আটকে রেখে নির্বাচনের নামে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর পুরনো পল্টনে গণ অধিকার পরিষদের সমাবেশে তিনি বলেন সরকারের বিদায়ের ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গেছে কোনোভাবেই শেখ হাসিনার আগামী নির্বাচন হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল মনুল আহসানের রিপোর্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিএনপির মিত্র গণ অধিকার পরিষদ একাংশের সমাবেশে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব পুরানা পল্টনের কালভার্ড রোডের সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন দু ও আঠারোর মতো আবারও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার স্বপ্ন দেখছে আওয়ামী লীগ শুক্রবার প্রায় একই সময়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াও জানান বিএনপি মহাসচিব সমমনা দলের নেতারা বলেন চলতি মাসেই চলমান আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেবে পতন হবে সরকারের সমাবেশ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পূর্ণাঙ্গ মুক্তি ও অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোরও দাবি জানানো হয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবে না জেনে বিএনপি নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি মন্তব্য করেন শেখ হাসিনার অধীনে যথাসময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কেউ বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালালে দেশের মানুষ তা প্রতিহত করবে বলেও মনে করেন তথ্যমন্ত্রী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং কেউ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালালে দেশের মানুষ যেমন প্রতিহত করবে বিদেশিরাও এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়া কখনো সমর্থন করে না আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রায় একশো জন দলের মনোনয়ন পাচ্ছেন না জনপ্রিয়তার ঘাটতি নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে এসব এমপিরা মনোনয়ন বঞ্চিত হবেন বলে জানিয়েছে দলের হাইকমান্ড এই তালিকায় আছেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এমন কি সিনিয়র নেতারাও আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নভেম্বরে ঘোষণা করা হবে তফসিল এরপরই ঘোষণা করা হবে আওয়ামী লীগের এমপি প্রার্থীদের নাম গত এক বছর ধরেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ দল ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জরিপ করা হচ্ছে প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা কাকে মনোনয়ন দিলে সহজে জয় পাবে নৌকা এজন্য প্রার্থীরাও জরিপে ইতিবাচক ফল পাওয়ার জন্য লবিং করছেন একটা হচ্ছে গোয়েন্দা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জরিপ উপজেলা এবং জেলা আওয়ামী লীগের থেকে তারাও যে একটা সুপারিশ 
প্রেজেন্ট করে এটাও একটা জরিপ আওয়ামী লীগের একটা সেন্ট্রাল কমিটি একটা কমিটি আছে সেখানে প্রেসিডিয়াম সদস্য আছে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আছেন তারা মিলেও একটা রিপোর্ট দেয় তারপরে এই তিনটা রিপোর্টকে কম্পাইল করে একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিগত প্রত্যেকটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী পরিবর্তন করেছে আওয়ামী লীগ তবে এবার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমীকরণে চ্যালেঞ্জের মুখে নির্বাচন তাই বেশি সংখ্যক প্রার্থী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দলটির প্রতি পাঁচ বছর পর যখন মনোনয়ন হয় প্রায় এক তৃতীয়াংশ এমপি বাদ যায় কারণ তারা তাদের এলাকায় জনপ্রিয়তা হারিয়েছে তো এবারও প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের বিশেষ করে এবার মনোনয়নের জন্য যে মানদণ্ডগুলি ঠিক করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এলাকার জনপ্রিয়তা দলের সাথে সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা কোভিড নাইন্টিনের সময় তার কর্মকাণ্ড এবং তার বিরুদ্ধে কোনো বদনাম আছে কি না এইগুলির উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন দেওয়া হবে এবং যারা এইগুলি যে শর্টফলে থাকবে তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে এবার আওয়ামী লীগের অনেক প্রভাবশালী নেতা এমনকি মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী অনেকেই মনোনয়ন পাবেন না বলে ইঙ্গিত দিলেন দলের প্রভাবশালী এই নেতা প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা কোন পর্যায়ে সেটা যাচাই বাছাই করেন যেখানে যে প্রার্থী জনপ্রিয় তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হবে তিনি দলের কত বড় নেতা বা তিনি সরকারের কত বড় মন্ত্রী সেটি বিবেচ্য বিষয় হবে না বিবেচ্য বিষয় হবে তিনি কতটুকু জনপ্রিয় মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে এদিকে বয়সের ভারে নুজ্জ অসুস্থ এমপিরা চাচ্ছেন তাদের পরিবারের একজন যেন মনোনয়ন পান তবে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর সর্বোচ্চ আঠাশটি আসনে উপনির্বাচনে চব্বিশটি আসনে এমপি পরিবারের বাইরে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ যোগ্যতা না থাকলে পরিবারের কেউ মনোনয়ন পাবেন না বলে জানান দলের এই নীতি নির্ধারক যদিও পরিবারের সদস্যরা মনোনয়ন চায় তাদের হতে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে সেটা হচ্ছে মানুষের সিম্প্যাথি থাকে কিন্তু তারপরেও আমরা দলীয় দলীয় ব্যাপারে দলের জন্য যিনি কাজ করেছেন যিনি দলের জন্য জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করে নিবেদিত প্রাণ কর্মী বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী জনজ শেখ হাসিনার কর্মী তাকে নমিনেশন দিয়েছি এবং আগামী তো তাই দেওয়া হবে এদিকে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন ঘোষণার আগেই শতাধিক আসনে প্রার্থীদের গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হবে বলে জানান নেতারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নতুন করে কারা মনোনয়ন পাবেন এবং কাদের কপাল পূর্বে তা চূড়ান্তভাবে জানা যাবে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা উদ্বোধনের অপেক্ষায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দৃষ্টি নন্দন তৃতীয় টার্মিনাল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এয়ারবাস সহ একসঙ্গে সাঁত্রিশটি উড়োজাহাজ পার্ক করা যাবে এই টার্মিনালে সড়কপথের পাশাপাশি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিআরটি ও মেট্রো রেল যুক্ত থাকবে এর সাথে টার্মিনালটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকা রিপোর্ট শফিকুল ইসলাম শামীমের একশো আটাশটি ইমিগ্রেশন কাউন্টার আর একশো পনেরোটি চেক ইন কাউন্টারে যাত্রীরা সহজে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে পারবেন থার্ড টার্মিনালে পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য রয়েছে তেত্রিশ হাজার বর্গমিটারের স্বয়ংক্রিয় কার্গো টার্মিনাল থাকছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ এয়ারবাস এ থ্রি এইটটি এর উপযোগী দুইটি সহ মোট ছাব্বিশটি বোর্ডিং ব্রিজ দেশের প্রধান বিমানবন্দরের পুরনো দুটি টার্মিনালের আয়তন এক লাখ বর্গমিটার আর থার্ড টার্মিনাল হচ্ছে দুই লাখ তিরিশ হাজার বর্গমিটার জুড়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধার এমন নান্দনিক স্থাপনা জানান দিচ্ছে দেশের এভিয়েশন খাতে এক ধরনের বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই এতে দেশে উড়োজাহাজের ওঠানামা এবং আয় দ্বিগুণেরও বেশি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা এই টার্মিনালটাকে আমাদের মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এখানে যত ধরনের ট্রান্সপোর্ট নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি সব ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীরা বিমানবন্দরে আসতে পারবেন অথবা বিমানবন্দরে যেতে পারবেন ওই প্রভিশনগুলো কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বলেন হাইওয়ে বলেন রেলওয়ে বলেন মেট্রো ভবিষ্যতে যে মেট্রো আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো লাইন আসবে ওখানে আমরা টানেল বানিয়ে রেখে দিয়েছি স্টেশনের সাথে কিছু কানেক্ট হয়ে যাবে যখন স্টেশনটা হয়ে যাবে আমাদের হস ক্যাম্পের থেকে এবং রেল স্টেশনের থেকে আন্ডারগ্রাউন্ডের টানেলের মাধ্যমে বিমানবন্দরের সাথে সংযুক্ত করুন এই প্রকল্পটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দৃষ্টিনন্দন টার্মিনাল ভবনটির নকশা করেছেন সিঙ্গাপুরের স্থপতি রোহানি বাহরিন সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ভারত ফিলিপাইন চায়না ভিয়েতনাম সহ বিশ্ব নন্দিত বেশ কটি বিমানবন্দরের নকশাও করেছেন তিনি দেশের অন্যতম মেগা প্রকল্প হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনেকটাই বড় পরিসরে নির্মিত হয়েছে দৃষ্টিনন্দন নকশা পাশাপাশি আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত 
আর এই বিমানবন্দরের কাজ শেষ হওয়ার পর মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন সহজ হবে তেমনি বিমান ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব ঘটবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা দশ অক্টোবর পদ্মা সেতু হয়ে রেল সংযোগের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী সেই বিশেষ ট্রায়াল ট্রেনটি পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ফরিদপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছেছে পাবনার পাকসি থেকে ছেড়ে আসা তেরোটি বগি ও দুইটি পাওয়ার ইঞ্জিন সম্বলিত বিশেষ ট্রেনটি আজ বেলা এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ফরিদপুর রেল স্টেশন অতিক্রম করে পরে এই বিশেষ ট্রেনটি ভাঙা জংশন হয়ে পতা সেতু পাড়ি দিয়ে মাওয়া প্রান্তে পৌঁছে এ ট্রেনে চড়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাঙায় আসবেন বলে জানিয়েছেন রেলের পাকসি ডিভিশনের গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অফ রেলওয়ে রুহুল কাদের আজাদ তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীকে বহন করা এই বিশেষ ট্রেনটি ট্রায়ালের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকবার পদ্মা সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ইউরেনিয়ামের দ্বিতীয় চালান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছেছে সকাল দশটা দশ মিনিটে নাটোর পাবনা কুষ্টিয়া মহাসড়ক দিয়ে ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িগুলো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করে প্রথম ইউনিটের ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের একদিন পর দ্বিতীয় চালান পৌঁছল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িগুলো আসার সময় মহাসড়কে সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টিত ছিল নিরাপত্তার জন্য ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত পাবনা নাটোর কুষ্টিয়া মহাসড়ক দিয়ে বড় যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয় ইউরেনিয়াম পৌঁছার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাশিয়া থেকে দ্বিতীয় চালানের ইউরেনিয়াম বিশেষ বিমানে ঢাকায় পৌঁছায় পর্যায়ক্রমে আরও পাঁচটি চালান দেশে আসবে বৈশ্বিক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবে বলে আশা করছেন রাশিয়ার পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রোসাটামের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচাফ এটিএন বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে রূপপুরের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথন কষা নিয়ে কথা বলেন লিখাচফ ফজের আবির রিপোর্ট নিউক্লিয়ার ক্লাবে তেত্রিশতম সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ এখন পরমাণু শক্তি ব্যবহারকারী দেশ এই মাইল ফলক বাংলাদেশ অর্জন করেছে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাত ধরে এই কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ রাশিয়া থেকে একের পর এক ইউরেনিয়ামের চালান আসছে দেশে দামি ফুয়েল দিয়ে হট টেস্ট গোল্ড টেস্ট সহ নানামাতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর লোড করা হবে নিউক্লিয়ার ফুয়েল প্রাথমিকভাবে একশো তিরিশটি বান্ডিল ইউরেনিয়াম ফুয়েল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে রূপপুরের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এরপর এক থেকে দেড় বছর পর পর এক তৃতীয়াংশ ফুয়েল সরিয়ে নতুন করে ফুয়েল লোড করা হবে এই কেন্দ্রের লাইফ টাইম ধরা হয়েছে আশি বছর আর এই আশি বছরের পুরোটা সময় জ্বালানি সরবরাহ করবে রাশিয়া এবং এর পারমাণবিক বর্জ্য বা স্পেন ফুয়েল রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ দেশটি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাটম প্রধান অ্যালেক্সি লিখাচপ রূপপুরের দুটি ইউনিটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন আমাদের কর্মপরিকল্পনা স্পষ্ট আমরা সঠিক পথেই সব কাজ করছি এর বড় প্রমাণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম যথাসময় হস্তান্তর রূপপুরে প্রথম ইউনিটটি কমিশনিং এর আগে ছোট বড় আরও প্রায় দেড় হাজার কাজ শেষ আমাদের করতে হবে দুই হাজার পঁচিশ সালের শুরুতে প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ পূর্ণ ক্ষমতায় যাতে ইউনিটে দেয়া যাবে বলে আশা রাখছি বৈশ্বিক বৈরী পরিস্থিতিতে এই কেন্দ্র নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে লিখাচুপ বলেন কোভিডের পর নয়া বৈশ্বিক বাস্তবতায় সরবরাহ ব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তিনি বলেন চাপ ছিল আছে থাকবে কিন্তু সময় মেনে উৎপাদনে আসবে রূপপুর নানা জটিলতায় আমরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছি এটা ঠিক করোনা মহামারীতেও বিশ্বজুড়ে বেড়েছে সংকট পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অনেকাংশেই ভেঙে পড়েছে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই রূপপুরের এই প্রকল্প সফলভাবে শেষ করতে চায় রোসাটাম উৎপাদনে আসার পর থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইফ টাইম ধরা হয়েছে আশি বছর এই পুরো সময় জ্বালানি সরবরাহ পারমাণবিক বর্জ্য ফিরিয়ে নেওয়া এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাশিয়া ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঈশ্বরদী পাবনা 
বড় ধরনের ধস নেমেছে প্রবাসী আয়ে গেল 3.5 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিটেন্স এসেছে সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় বাড়াতে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হলো তাতে মিলছে না সুফল চাপ বাড়ছে রিজার্ভের উপর এই অবস্থায় কঠোরভাবে হুন্ডি ব্যবসা দমনের তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা একই সাথে উৎসাহ উদ্দীপনার পাশাপাশি প্রবাসীদের সেবার মান বাড়ানোর পরামর্শ তাদের আরও জানাছেন মুস্তাফিজুর রহমান দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি রেমিটেন্স বা প্রবাসী তাদের পাঠানোর অর্থের উপর নির্ভর করে দেশের অর্থনীতি কিন্তু গেল সেপ্টেম্বরে ধস নেমেছে এক হাতে গত 3.5 বছরের মধ্যে দেশের সর্বনিম্ন রেমিটেন্স এসেছে সেপ্টেম্বরে বৈধ পথে ও ব্যাংকের মাধ্যমে মাত্র 134 কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা এতে টান পড়ছে রিজার্ভের উপর আমাদের সবচেয়ে বড় সংখ্যার জায়গা হলো যে রেমিটেন্স ইনফ্লো তো সেইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা আসলে ম্যান পাওয়ার যেরকম যাচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিশেষ করে যে মধ্যপ্রাচ্যে তো সেটার সঙ্গে আসলে আমাদের যে ফর্মাল চ্যানেলে রেমিটেন্স ইনফ্লো তার কোনো সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাচ্ছি না বিশ্লেষকরা বলছেন আগামী বছর থেকে শুরু হবে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের বৈদেশিক ঋণ এর মধ্যে প্রবাসী আয়ের এমন অবস্থা থাকলে নাজুক হতে পারে দেশের অর্থনীতি বড় চাপ তৈরি হবে আসলে এই 2024 সাল থেকে যখন এই মেগা প্রজেক্টগুলোর জন্য আর কি আমাদের ঋণ যেটা নিয়েছি আমরা তো সেগুলো আস্তে আস্তে পরিশোধ করা শুরু করব যে ঋণ পরিশোধটা শুরু করব মানে বড় বিশেষ করে যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য তো সেটা একটা চিন্তার বিষয় বিশ্লেষকদের মতে হুন্ডি চাহিদা বাড়লে কমে যায় রেমিটেন্স তাই হুন্ডি দমনের পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রতি সরকারের আন্তরিকতা বাড়ানোর তাগিদ তাদের অর্থ আসছে ঠিকই সেটা ডলারে আসছে না সেটা টাকায় আসছে উৎসাহিত করা তো মুখের বিষয় না সেটাকে আসলে তাদেরকে বেশি টাকা দিয়েই তাদেরকে দিতে হবে বেঁধে দেওয়াটা এর পরিবর্তে একটা মার্কেট ডিটারমিন অর্থাৎ বাজারই নির্ধারণ করে দিবে যে কত টাকায় ডলারটা কত টাকায় বিক্রি হবে সেই রকম একটা পদ বৈধভাবে টাকা পাঠালে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি সুরক্ষিত থাকবে প্রবাসীদের অর্থ অবশ্যই রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অধুমুখী জন্ম নিবন্ধন নিয়ে জটিলতার জন্য দপ্তর প্রধানের ওপর ক্ষোভ বাড়ালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম দ্রুত এই সংকটের সমাধান করতে না পারলে সংশ্লিষ্টদের ওই দপ্তরের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বলছেন তারা আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে জন্ম মৃত্যুর নিবন্ধন নিয়ে জটিলতায় রাজধানীবাসী দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েও এর নিবন্ধন বা সনদ পাওয়া যাচ্ছে না ক্ষণে ক্ষণে সার্ভারে দেখা দিচ্ছে জটিলতা এরই মাঝে শুক্রবার উদযাপন হয় জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস রাজধানীর একটি হোটেলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটি সফলতা বর্ণনা দিতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েন কর্মকর্তারা অতি সম্মানের সাথে আপনাকে বলতে চাই আপনি স্বীকার করুন যে আপনার এটা আমাদের সমস্যা আছে আপনার কথায় বক্তব্যতে সব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে কেন সমস্যা এই যে টাকা আমরা আপনাদের আদায় করে দিচ্ছি সতেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছি মাত্র এক কোটি বিশ লাখ টাকা কিন্তু আমরা যে গালি শুনছি সে গালি যদি কোনো পাল্লার মধ্যে রাখা হয় সে পাল্লা সে লোড নিতে পারবে না সে গালির লোড নিতে পারবে না সে পাল্লা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে না পারলে রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়কে এই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কথাও বলেন মেয়র আমরা যাই গিয়ে যখনই আমরা ক্লিক করি পাসওয়ার্ড দিয়ে তখনই আমাদের কাছে সার্ভারে কিছু আসে না আমরা পারছি না তাহলে আমরা না পারলে আমাদেরকে বলেন যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আপনারা নিজেরা সার্ভার দিয়ে আপনাদের কাজ দায়িত্ব চালান সেটিও তো আপনি দেবেন না কারণ আইনে তো সেটি নাই স্থানীয় সরকার মন্ত্রীও ক্ষোভ জানান অনুষ্ঠানে তবে তিনি আশা করেন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্রুত এই জটিলতা কাটিয়ে উঠবেন কর্মকর্তারা মেয়র আতিক সাহেব যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন এটার কোনোটার সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই সব কিছু করতে পারলাম এখন এসে এখানের মধ্যে আমার ভাত রেজিস্ট্রেশনের জন্য মানুষ সাফার করবে এটা তো কোনো কথা হলো না আমরা এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য এক দ্রুততম সময়ে চেষ্টা করছি রোববার সচিবালয়ে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে বৈঠক করার কথাও জানান মন্ত্রী নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আজও সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে 
টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা এতে দুর্ভোগে পড়েছে মানুষ আগামী চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকা ময়মনসিংহ ও সিলেটে ভারী বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ভারতের আসামে সৃষ্ট লঘুচাপ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করায় সারা দেশে বৃষ্টিপাত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদ হাফিজুর রহমান বিস্তারিত ইকবাল অনেকের রিপোর্টে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গেল দুদিন ধরে এভাবেই অঝরে ঝরছে বৃষ্টি কোথাও ভারী আবার কোথাও টানা বৃষ্টিতে টইডুম্বুর পথঘাট ও নগর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানীতে শুরু হয় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি রাত নটার পর থেকে নামে মুসুলধারে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে শুক্রবার ছয়টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাত ছাড়িয়ে যায় তিনশো মিলিমিটার পর্যন্ত এ সময় সবচেয়ে বেশি তিনশো আটাত্তর মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ময়মনসিংহে এছাড়া নেত্রকোনায় তিনশো একান্ন এবং কিশোরগঞ্জের নিকলিতে তিনশো এগারো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস ময়মনসিংহের রেকর্ড বৃষ্টিতে তুলে গেছে মৎস্য খামার পৌর শহরে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা আবহাবিদরা জানান ভারতের আসামে সৃষ্ট লঘুচাপ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করায় সারা দেশে বৃষ্টিপাত হচ্ছে আগামী ২৪ ঘন্টায় ঢাকা ময়মনসিংহ ও সিলেটে আরও ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে তারা এখন যে বৃষ্টিটা হচ্ছে এরকম একটা মৌসুমি লঘুচাপের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এর বর্তমান অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং এই লঘুচাপটার অবস্থানগত কারণে কিন্তু সারা দেশের বিশেষ করে দেশের উত্তর অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে উনিশশো সালে অক্টোবর মাসে আপনার তিনশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল এরপরে এটা সর্বোচ্চ তিনশো আটাত্তর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এদিকে ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে রাজশাহী নগরীর প্রধান সড়ক সহ অলিগলি গত ২৪ ঘন্টার বৃষ্টিতে পানিবন্দি হয়ে পড়ে শত শত মানুষ জলাবদ্ধতা নিরসনে কর্তৃপক্ষ নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বাস্তবায়ন দেখছে না নগরবাসী ভারী বৃষ্টিতে ডুবে গেছে হবিগঞ্জ শহর এখানকার সড়ক এবং অলিগলি তলিয়ে গেছে বাসা বাড়ি ও দোকানপাটেও উঠেছে পানি চলতি অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হবে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ইকবাল অনেক এটিএন বাংলা ঢাকা এবার খরার কবলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নদী আমাজন শুকিয়ে গেছে নদীর প্রায় ছয়শো কিলোমিটার শাখা উপশাখা বন্ধ হয়ে গেছে নৌ চলাচল কাদায় আটকে মারা গেছে শত শত ডলফিন ব্রাজিলে নদী তীরবর্তী খরা প্রবণ পঞ্চান্নটি এলাকায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এর আগে আর কখনো এমন দৃশ্য দেখা যায়নি অ্যামাজন নদী তীরে নদী শুকিয়ে কোথাও কোথাও চর কোথাও কাদা মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে অনাবৃষ্টি আর পানির তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্রাজিলে আমাজন নদী তীরের মারাত্মক এই বিপর্যয় হয়েছে বলে মনে করছেন প্রকৃতি ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা ঘন বনাঞ্চলের দেশ ব্রাজিলের এই পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা জলবায়ুর এই সংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘে বিশ্ব নেতাদের সতর্ক হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি ব্রাজিলের গবেষণা সংস্থা মামিরাও ইনস্টিটিউট গত সপ্তাহে জানায় তাদের লেকটেফের তীরে একশোরও বেশি বিরল প্রজাতির ডলফিনের মৃতদেহ পেয়েছেন তারা প্রচণ্ড খরার কারণে এসব ডলফিন মারা গেছে হঠাৎ করেই আবহাওয়ার এই বিরূপ পরিস্থিতি বিপাকে ফেলেছে অ্যামাজন নদী তীরের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষকে বহু নৌযান আটকে আছে চরে নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতিও প্রায় অচল খরায় অ্যামাজনের ছোট বড় প্রায় চল্লিশটি নদীর ছশো কিলোমিটার এলাকা পানিশূন্য হয়ে পড়েছে বলে জানান স্থানীয় কর্মকর্তারা 
এর ফলে নদী তীরের জীব বৈচিত্র্য আর বনাঞ্চল মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে বলেও জানান তারা গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা টানা দুই তিন দিনের ভারী বর্ষণের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর কাঁচা বাজারে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা নিত্যপণের বাড়তি দামে ক্ষুব্ধ সাধারণ ক্রেতারা বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা মাসহারুল হক মুহাজিরের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সুনীল চন্দ্র বিশ্বাস পেশায় একজন অ্যাডভোকেট পরিবার নিয়ে রাজধানীর মগবাজারে থাকলেও কম দামে বাজার করার আশায় এসেছেন রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কিন্তু বাজারে আসার পর তিনি হতাশ শাক সবজি থেকে শুরু করে সবকিছুর বাড়তি দাম দেখে হিসেব মেলাতে পারছেন না তিনি চাকরিজীবীর বেতন কিন্তু বাড়তেছে না রেগুলার কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু সকল চাকরিজীবীদের হোক যারা বেতনভুক্ত কর্মচারী তাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে এই বিষয়ে কিন্তু সরকার একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার কম দামে কেনাকাটার আশায় রাজধানীর কারণ বাজারে আসেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ জিনিসপত্রের চড়া দামের কারণে মাসের খরচ চালানো এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অনেকের কাছে টমেটোটার দাম আছে একশো টাকা কেজি এটা কি বেচেলারদের খাওয়া সম্ভব বাজারের এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত দাম যাচাই করছি কখনো কোথাও কম কম নাই প্রতি সপ্তাহে মনে হচ্ছে বেশি সরকার বলতেছে চেষ্টা করতেছে কমানোর কিন্তু কমতেছে না তো কম দাম কোনটা পাই নাই সবাই দুইশের দশটা বেশি আছে মাছ মাংসের বাজারেও চলছে এক ধরনের অস্থিরতা ছোঁয়া যায় না ইলিশ তেলাপিয়া মাছও এক সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত গেছে সপ্তাহ মনে করেন এক কেজি সাইজ বেড়েছে চোদ্দোশো টাকা তেরোশো পঞ্চাশ টাকা এই সপ্তাহ আবার পনেরোশো হয়ে গেছে এক কেজি ওজন দুই দিন বৃষ্টিতে আরও দাম বাড়তি আজকা আজকে অনেক বাড়তি আজকে এগারোশো এক হাজার টাকা কেজি ছাগলও বেচকে না বাড়তি তা আমরা কীভাবে বেচবো দাম চাইলে তো কাস্টমার দেয় দৌড় এদিকে ব্রয়লার মুরগির দামও একশো আশি থেকে বিশ টাকা বেড়ে হয়েছে দুশো টাকা ডিমের হালিও পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় কারণে অকারণে দাম বৃদ্ধি যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যপণ্যের বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা এসব দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে তদারকি বাড়ানোর দাবি ক্রেতাদের মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ এবছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ইরানের কারাবন্দী মানবাধিকার কর্মী নার্গিস মোহাম্মদি ইরানে নারীদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার দিল নরওয়ের নোবেল কমিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয় শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশুরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্বকাপে বাংলাদেশের লক্ষ্য সেমিফাইনাল খেলা আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়েই সেই মিশন শুরু করতে চায় টাইগাররা ধর্মশালায় আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে অন্যদিকে ইতিহাস করার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে আফগানিস্তান সকাল এগারোটায় মুখোমুখি হবে এই দুদল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার বিদেশিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবির আড়ালে ভোট বানচালের অপচেষ্টা সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সংশয় বিশেষ নজরদারির ঘোষণা বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে খালেদা জিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র সরকার প্রধানের বক্তব্যে স্পষ্ট বললেন মির্জা ফখরুল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাল চালু হচ্ছে প্রায় সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকার নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী
প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের ধস গেল 3.5 বছরের সর্বনিম্ন রেমিটেন্স সেপ্টেম্বরে কুণ্ডি ব্যবসা কঠোরভাবে দমনের তাগিদ বিশ্লেষকদের এবং জন্ম নিবন্ধন নিয়ে জটিলতায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী ও মেয়র দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বলেন দপ্তর কর্মকর্তাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্লাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে